Poitiers şehri Fransa'nın batısında Klan Nehri üzerinde yer alır. 19. yüzyılda bu şehirde genellikle elit insanlar yaşardı. Şehri tanıtan bir diğer özelliği de bir asır önce yaşanan talihsiz bir olaydı. Dünya tarihine geçen ve Fransa'yı kasıp kavuran olay 1901 yılında gün yüzüne çıktı. Poitiers şehri 25 yıl süresince içinde yaşanan trajik olaylardan habersizdi. Her şeyin gün yüzüne çıkması ise isimsiz bir vatandaşın gönderdiği mektup sayesinde oldu. 23 Mayıs 1901'de Paris Başsavcısına bir mektup geldi. Sayın Başsavcı, sizi son derece önemli bir olay hakkında bilgilendirmekten onur duyuyorum. Madame Monnier'in evinde çok garip olaylar yaşanıyor. Öz kızı 25 yıldır çatıdaki bir odada yaşıyor. Yarı aç, güneş bile görmüyor. Etrafı pislikler içinde. En acı tarafı ise kendi pisliği içinde olması. Bu inanması güç mektubu kimin gönderdiği hiçbir zaman bilinemeyecekti. Acaba yazdıkları doğru muydu? Başsavcı buna pek ihtimal vermiyordu. Nasıl verebilirdi ki? Bahsi geçen aile kentin en saygın ailesiydi. Ama yine de savcının içine bir kurt düşmüştü. Aynı gün yerel polislere bu olayı araştırmaları için talimat verildi. Kenti çok iyi tanıyan bir polis adreste Madame Monye ve oğlu Marcel'in yaşadığını biliyordu. İlginç olansa ikisi de son derece örnek vatandaşlardı. Bu zamana kadar içinde herhangi bir suç unsur taşıyan olaya bulaşmamış, herkesin son derece düzgün ve kaliteli insanlar diye tanınmayacakları insanlardı. Evin babası Emil, sanat fakültesi başkanıydı. Madame Monnier'in kendisi şehrin en soylu ailesinin bir üyesiydi. Oğlu Marcel, hukuk fakültesi mezunuydu ve vali yardımcılığı yapmıştı. Birçok hayır işlerinde bu aileyi görmek, Poaç halkı için gayet sıradan bir durumdu. Emil 1879'da hayatını kaybetti. Ailenin kızları Blanche Monnier'de 25 sene önce kaybolunca sadece madam ve oğlu Marcel kalmıştı. Mektupta bahsi geçen kızsa madam Monnier'in öz kızıydı ve 25 senedir ondan hiçbir haber alınamamıştı. Polislerin anımsadıklarına göre gayet güzeldi, oldukça kibardı ve iyi bir eğitim almıştı. Blanche'ın kaybolma sonrasında kimse ailesinden şüphe duymamıştı. Ailesi ise ne bir polise başvurmuş ne de bu olayın üzerine gitmişti. Garip bir şekilde durumu kabullenmiş görünmekteydiler. Polisler mektubun geldiği gün Madame Monnier'in evine gittiler. Evin giriş katında hiçbir sorun yoktu. Gayet sıradan bir evi andırıyordu. Üst kata çıkıldığında ise her şey değişecekti. Polis memurlarından iki tanesi üst kata doğru yönelince Madame'ın yüzü bembeyaz kesildi. Yukarıya çıkmamaları için polise ısrar ediyor, orada özel eşyaların olduğunu anlatıyordu. Israrlara rağmen polisler üst kata çıktılar. Üst katta kilitli bir oda vardı. Polisler hemen kapının açılmasını emretti. Madam isteksiz bir şekilde kapıyı açtı. İçerisi zifiri karanlıktı. Bir adım bile atabilmek çok zordu. Polislerden bir tanesi hemen kanatlı pencereye doğru gitti ve zorlukla pencereyi açtı. Böylelikle odaya 25 sene sonra ilk kez güneş ışığı girmiş oluyordu. Işık odaya girer girmez arka yatakta bir kız olduğu anlaşıldı. Aşırı zayıftı, başını hareket ettirmeye bile mecali yoktu. Odadaki perdeler oldukça kirlenmiş eskimişti. Her taraf toz içindeydi. Ortamdaki ağır kokuya bakılacak olursa normal bir insan burada 5 dakika bile kalamazdı. Bu kız Madame Monnier'in öz kızıydı. Blanche'ın üzerinde bir tane battaniye vardı. Kir içindeki battaniye kızın vücudunu tamamen kaplamıştı. Odan içerisinde dışkı, et, sebze, balık ve parçalar halinde çürük ekmekler vardı. Yatağın içinde ise istiritye kabukları ve haşereler olduğu göze çarpıyordu. Blanche yabancıları görünce hemen kafasını battaniyenin altına gömdü ve saklanmaya çalıştı. Polisler bu ortamda daha fazla kalamayacaklarını anladıkları için hemen bir ekip çağırdılar ve Blanche'ı Paris'teki bir hastaneye gönderdiler. O hastaneye giderken anne Madame Monye hiçbir şey olmamış gibi oturma odasında oturuyordu. Blanche'ı odadan çıkarabilmek oldukça zor oldu. Güneş ışığı artık onu korkutuyordu. 
sadece 25 kiloydu ve hareket etmediği için hareket kabiliyeti sıfır noktasına gelmişti. Kaldığı hücre benzeri odanın duvarında liberte yani özgürlük yazıyordu. Odada kırıntıları toplayan fareler vardı. Blanche'ın 25 yıl boyunca aynı kıyafeti giydiği anlaşıldı. Bu süre zarfında annesi ve kardeş dışında hiç kimseyi görmemişti. Akli dengesi ise yıllar evvel bozulmuştu. Polis merkezine getirilen anne Monye ve Marcel hemen sorguya alındı. Herkesin merak ettiği tek bir soru vardı. Neden? Bir insan öz evladına bunları nasıl yapabilirdi? Dışarıdan son derece kaliteli görünen bu insanlar içlerinde bir canavar yaşatıyorlardı. Sorguda ilk konuşan Marcel oldu. Blanche'ın öfkeli, aşırı heyecanlı ve kural tanımaz birisi olduğunu iddia etti. Blanche'ı gören doktorlar da şaşkındı. Kırılgan, dilsiz ve insanlardan korkan bu orta yaşlı kadınla yakından ilgilendiler. Ona kendi kıyafetlerini verdiler ve onu normal bir insan gibi beslediler. Polisler bu olayı araştırmaya devam ederken halk Madame ve Marcel'in idamını görmek istiyordu. Günler süren araştırmalar nihayet bir sonuç verdi ve olayın perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı. 25 sene önce Madame Monye kızı için uygun bir eş adayı arıyordu. Soylu, eğitimli, kültürlü, ailelerine yakışır, aynı zamanda zengin ve mevki sahibi birisi olmalıydı. Blanche tarafındaysa işler bambaşka ilerliyordu. Blanche sevdiği adamı çoktan bulmuştu ve bırakmaya da hiç niyeti yoktu. Adam Blanche'dan oldukça büyüktü. Ona göre oldukça yaşlı sayılırdı. Aralarında 10 yaştan fazla vardı. Mesleği de avukatlıktı. Aylar sonra Blanche, annesinin kafasındaki planları aldırmadan ona sevdiği adamı anlattı ve evlenmek istediğini söyledi. Ama annesinden oldukça sert bir karşılık gördü. Ona göre kızının parasız, soysuz bir avukat evlenmesi ailesine ihanet etmekle eşdeğerdi. Madame Monye uzun bir zaman kızını ikna için uğraştı. Ama her iki tarafta kararından dönecek gibi değildi. Şiddetli tartışmalar yaşanıyor, anne kız birbirlerine inat gidiyorlardı. Bir gün artık Blanche'ın canına tak etti. Ya iş adayımı kabul edersin ya da evi terk ederim diyerek annesine res çekti. Bu res Blanche'a çok pahalıya patlayacaktı. Annesi kızını üst kattaki odaya kilitledi ve 25 sene boyunca onu karanlıklar içindeki korkunç bir dünyada yapayalnız bıraktı. O günden sonra kapı günde sadece bir kez açıldı. Onda da içeriye yiyecekler fırlatıldı. Blanche tahminen 1876 yılında odaya hapsedilmişti. O sıralarda yakın bir zaman sonra odadan çıkacağını, bunun basit bir ceza olduğunu düşünüyordu. Ama 1885'te avukat sevgilisi öldükten sonra bile annesi kızına özgürlüğünü geri vermedi. İnsanlarsa onun kaybolduğunu düşünüyordu. Madame Monnier'in yarattığı mükemmel insan imajı insanların onlardan şüphelenmesini engelliyordu. Evdeki hizmetçilerse Blanche'ın özgürlüğüne kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını ancak bu konu hakkında hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek işverenlerine sahip çıkmışlardı. Madame Monye aynı gün akşam saat 18'de hapishaneye gönderildi. Olaysa Fransa'da özellikle de Poch şehrinde bomba etkisi yaratmıştı. İnsanlar bu soylu ailenin böyle bir caniliği yapacağına inanmak istemiyorlardı. Bir süre sonra öfkeli bir kalabalık cezaevinde önünde toplandı. Madam'ın hak ettiği cezayı alması için eylem yapmaya başladı. Madame Monye bir süre sonra rahatsızlandı ve revire götürüldü. 15 gün kaldığı revirde 15. günün son saatlerinde son nefesini verdi. İddialara göre son nefesini vermeden önce doktorlarla konuşmuş ve şunları söylemişti. Ah benim zavallı Blanche'ım. Madame Monye'nin son sözleri bu olmuştu. Suç ortağı Marcel 7 Ekim 1901'de mahkemeye çıkartıldı. 4 gün sonra Marcel'e 15 ay hapis cezası verildiği açıklandı. O gün bu karar açıklandığında dışarıdaki kalabalık çığlıklar atarak bu karara seviniyordu. Ama bu sevinçleri uzun sürmeyecekti. Marcel karara itiraz etti. Kız kardeşine şiddet uygulamadığını, bu sebeple beraat etmek istediğini belirtti. Marcel'in itirazı kabul edildi ve 20 Kasım 1901'de serbest kaldı. Blanche zamanla kilo aldı. Sağlığı eskiye nazaran daha iyiydi. 
ama akıl sağlığı hiçbir zaman düzelmedi. Hatta ufak bir gelişme bile göstermedi. Hastanedeki uzmanlar onunla yıllarca ilgilendiler. Blanche esareti sona erdikten 12 yıl sonra hastane odasında hayatını kaybetti.